చెప్తా ఉన్నా మీరు ఇంత విశ్వాసం ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ మా మీద చూపుతా ఉన్నారు మేము మీ ఎడల సదా కృతజ్ఞతలమై ఉండాలి మీకు ఇచ్చిన మాటలు మేము నెరవేరుస్తారు అయితే ఎన్నికలలో సాధారణ ఎన్నికల్లో మేము ఇచ్చిన హామీలు కొన్ని పెండింగ్లో ఉన్నాయి అందులో ముఖ్యంగా యాభై ఏడు సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్లకు పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పినాం డెఫినెట్గా ఈ బడ్జెట్లో వాళ్లకు నిధులు పొందుపరిచి మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ తర్వాత థర్టీ ఫస్ట్ మార్చి నుంచి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ దాటిన ప్రతి వాళ్లకు కూడా ఆడ కావచ్చు మగ కావచ్చు అందరికీ వృద్ధాప్య పెన్షన్లు అందజేస్తాం రెండు వేల పదహారు రూపాయలు అంద ఇతరులకు ఇస్తున్నట్టుగా వాళ్ళకు కూడా అందజేస్తాం ఈ విధంగా మా ఉద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా నేను హామీ ఇచ్చి ఉన్నాను వాళ్ళ ఏజ్ లిమిట్ పెంచుతామని చెప్పినాం ఉద్యోగ ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తుల యొక్క వయో పరిమితిని పెంచుతామని హామీ ఇచ్చినాం డెఫినెట్గా షార్ట్ పీరియడ్లోనే ఆ పిఆర్సీ రిపోర్ట్ కూడా తీసుకొని ఆ ఉద్యోగులకు వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి వయో పరిమితి హామీని కూడా ప్రభుత్వం తప్పక నెరవేరుస్తుంది పద్ధతిలో తెలంగాణ హెల్త్ ప్రొఫైల్ కోసం కార్యాచరణ మొదలు పెడతాం ఇప్పుడు డెఫినెట్గా గతంలో కంటి వెలుగు చాలా సూపర్ హిట్ ప్రోగ్రామ్ అయింది అదే పద్ధతిలో ఈ చెవి ముక్కు గొంతుతో పాటు బీపీ కానీ షుగర్ కానీ ఇతర వ్యాధులు కానీ తెలంగాణ పౌరుల యొక్క ఆరోగ్య సూచిక తెలంగాణ సమాజం యొక్క ఆరోగ్య సూచికను రూపొందించే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతాం తర్వాత ఈ ఎన్ఆర్ఐసి పాలసీ కావాలి మాకని చెప్పి కొంత గల్ఫ్లో ఉండే మిత్రులు ముఖ్యంగా వేరే దేశాల్లో ఎన్ఆర్ఐలు ఒత్తిడి లేదు కానీ గల్ఫ్లో ఉన్న వాళ్ళు కొన్ని బాధలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అప్పుడప్పుడు ఈ కేటీ రామారావు ఫైర్ అవి చేయడం మన ఎంపీలు ఫైర్ అవి చేయడం మా కార్యం వాళ్ళ రకరకాల ఇబ్బందులు జరుగుతూ ఉన్నాయి నేను కూడా గల్ఫ్ పర్యటన పోదామని అనుకుంటున్నాను స్వయంగా వాళ్ళతో మాట్లాడదామని సంబంధించి మన వాళ్ళు ఎక్కువ పోయిన తెలంగాణ వాళ్ళు పోయినటువంటి వాళ్ళు నాకు తెలిసి ఒక పదహారు పదిహేడు మంది శాసనసభ్యులు ఉన్నారు ఒక ముగ్గురు నలుగురు మినిస్టర్లు ముగ్గురు నలుగురు ఐదుగురు మినిస్టర్స్ ఉన్నారు వీలైతే రామారావు నియోజకవర్గం వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఉన్నారు వీళ్ళను ముందు పంపించి ఒక నాలుగైదు రోజులు ముందు పంపించి మొత్తం ప్రిపరేటరీ తయారు చేసి ఈ పదిహేను పదహారు మంది శాసనసభ్యులు నేను కలిసి ఒక మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు పోయొచ్చి మేమే మాట్లాడతాం వాళ్ళతో ఎందుకంటే బాధ కలుగుతూ ఉంది బాగా పోయినా అప్ప అయినా మరి ఎవరు పోమని నేను ఎందుకు పోయినా అందరు పోయినా నేను పోయినా అంటే ఎందుకు పోతుండో దుబాయ్కి తెలియని పద్ధతిలో లక్షలు అప్పు చేసిపోతున్నాను అనవసరంగా సంపాదించినది ఎంత దుబాయ్లా ఎంత శాలరీ వస్తున్నది పది వేలు పన్నెండు వేలు అంటే ముప్పై వేలు వచ్చే పరిస్థితి ఉంటే మరి గల్ఫ్ కోయి మా వాళ్ళ సచివుడేందుకు నువ్వు నిలిచిపెట్టుడేందుకు కన్నవాళ్ళు నిలిచిపెట్టుడేందుకు ఇది ఏం బాధ ఇక లక్షలు అప్పులు చేసిపోవడేందుకు అది ఇది అర్థం కాలేదు నాకు ఇంకా మాట్లాడి మీరు ఎందుకు వచ్చిన ఆయన మీ కథ ఏంటి నీ శాలరీ ఏంది అసలు ఆ కంపెనీ కూడా వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడి మన అంబాసిడర్తో మాట్లాడి వాళ్ళ స్థితిగతులు మొత్తం తెలుసుకొని దానికి ఒక సొల్యూషన్ తెచ్చే ప్రయత్నం నేనే పర్సనల్గా చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నా ఒక దెబ్బ ఉంది మన మీద నిరక్షరాశ్రత శాతం ఎక్కువ ఉందని చెప్పి నిన్న మన కాంగ్రెస్ పార్టీలు దెబ్బలు చేతులన్నీ చంపుకున్నారు మేము మేమే చేసినాం మీరు ఏం చేయలే అత్త ఇట్లా అని మీరు చేసింది ఎందుకు చేయలేదు నిరక్షరాశ్రత శాతం ఇచ్చారు మాకు అనుకున్నాక నిరక్షరాశ్రత పోదా నాకు అర్థం కాదు మన ప్రజాప్రతినిధుల బాధ్యత ఏ ఊరు సర్పంచ్ ఒక ఊరు సర్పంచ్ కనుక సీరియస్గా తీసుకొని ఎస్ నా ఊర్లో పోవాలంటే దట్టాలు నా ఊరు నిరక్షరాశ్ర ఉండొద్దు నా ఊరికి అవమానం సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ ఆ ఊరుండే పెద్దలు అనుకున్న తర్వాత పోదా ఆ ఊర్లో సో ఆ విధంగా దీన్ని రూపకల్పన చేస్తూ ఉన్నాం త్వరలోపలనే ఖచ్చితంగా నేనే దీన్ని ఛాంపియన్ చేసి లాంచ్ చేస్తాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ నిరక్షరాశ్యత అనేది తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి రూపుమాపి దీన్ని ఖచ్చితంగా చేయవలసిన అవసరం ఉంది మనుషులు మృగాల్లాగా ప్రవర్తించే పద్ధతి పోవాలంటే ఈ మెటీరియల్ వెల్త్ ఈ భౌతిక దీనివల్ల పోదు కాబట్టి నైతిక విలువలు అనేది ఎడ్యుకేషన్లే రావాలి బిగినింగ్ నుంచే వస్తే మంచిగా ఉంటుంది కాబట్టి పాఠ్యాంశంగా నైతిక విలువలు ప్రవేశపెట్టే కార్యక్రమం కూడా తీసుకుంటామని చెప్పిన దీన్ని కూడా త్వర త్వరలోనే తెస్తాం